എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ പ്രവണത തന്നെയാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം പ്രതിവർഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആത്മഹത്യ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത്രയും ഗുരുതരമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് ആർ പിള്ളയാണ് അദ്ദേഹം ഡിഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് പ്രസ്ഥാനം ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ബിഫ്രണ്ടിംഗ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സേവനത്തിന് പറയുന്നത് ഒരു കൌൺസിലിങ്ങിന് വളരെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സേവനം തേടുന്നവരോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളും വിഷാദങ്ങളും ലഘൂകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിഫ്രണ്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് അതിനുശേഷം ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഡിഫറെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപന സ്ഥാപകമായത് അത് അത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പതിനാറ് സംഘടനകളായിട്ട് വളർന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നു ഡിഫറെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ ജി ഒകളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ സംഘടനകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആത്മഹത്യകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം ആത്മഹത്യകൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ആത്മഹത്യകൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മളുടെ സർക്കാർ കണക്കും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസവും വരുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കണക്കിലും ക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ചില സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ നടപടികളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക പുതിയ സംഘടനകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിഫ്രണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നല്ല ഒരു നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് നടത്തുക ഈ വിഷയം ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രതിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനും അതായത് ഇപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്ടോ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലാത്ത എന്നെ പോലെ ഞാനൊരു അഭിഭാഷകനാണ് എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധത്തില് തന്റേതായ റോൾ വഹിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ് ഈ ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ദേശം സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ആത്മഹത്യ പ്രവർത്തന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ കൌൺസിലിങ്ങും മറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃത്യമായി കേട്ടില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നാണോ താങ
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യ ചിന്ത ഒരു മനോരോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നീട് ഗവൺമെന്റിലുള്ള പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അവരുടെ സേവനം തേടാവുന്നതാണ് അവരെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധത്തിന് പല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നടത്താം അതിൽ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോലെ ഉള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാകും അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാനസികമായി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അയാളുടെ വിഷമങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് ഈ ആത്മഹത്യ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏത് നല്ല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതാണ് അത് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാണ് സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം നന്ദി സർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് മീഡിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു വന്നാലോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ചോദ്യമാണ് പുതിയ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് മനോരോഗികളുടെ മനോ രോഗ ചികിത്സ എടുക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒന്നും പെർമിഷൻ കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഈ ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്രത്തിന്റെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേജുകളിൽ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പത്രം തുറന്നു നോക്കിയാൽ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചിന്ത രാവിലെ അത് ഒരു വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അത് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആവർത്തിച്ച് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനേകായിരം ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ സൂയിസൈഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി അധികം ഇമ്പാക്ട് അവരിലേക്കായിരിക്കും ഈ വാർത്ത എത്തുന്നത് അതെ അതെ അത് ആ അയാള് നമ്മളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഉള്ള അത് കോപ്പിക്കാറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് സെൻസേഷനലൈസ് ചെയ്യരുത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാം കച്ചവടമാണ് മാധ്യമ പ്ര മാധ്യമങ്ങളും അവരുടെ അവർക്ക് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് നിന്ന് പോണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സെൻസേഷനലൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാമറൈസ് ചെയ്യോ ഒരു 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 പൊടിപ്പും തങ്ങനും മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു 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 കഥയായിട്ട് വിളമ്പിക്കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവം പോലെ ആക്കരുത് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് അത് സാധൂകരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായി ഈ ആത്മഹത്യയാണ് ഇതിന് ഏക മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ സാധൂകരിച്ചും അതിനെ അംഗീകരിച്ചും അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്ന ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ സഹായം ലഭ്യമാകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു വരിയെങ്കിലും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇപ്പം ഒരു പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമം വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എവിടെ എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ആത്മഹത്യ വരുന്നത് ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളെ ബിഫ്രണ്ടേ
നമ്മൾ എന്തിനും ഏതിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ ഒരു വളർച്ച ആത്മഹത്യ നിരക്കുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു സംശയം വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് രഞ്ജു നമുക്ക് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അതായത് ഒരു വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും വ്യക്തി ബന്ധം അതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സെൻസ് പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം അപ്പോ പണ്ട് നടന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സമയമെടുത്ത് മുന്നേറി വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തകരാറുമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിലെ മെച്ചൂരിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുക റിലേഷൻഷിപ്പ് മോശമായി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തോന്നിയാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ തൽക്കാലമെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇൻഡൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആത്മഹത്യാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈകാരികമായ സംഘർഷങ്ങളെ തീർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിഫലിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരവരുടെ ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചർ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഓക്കെ അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പേജസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഏതൊരു ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനോ അല്ലെ സാധാരണ മനുഷ്യനോ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീര് ഒൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ്സിനെ എല്ലാം ഗ്ലാമറൈസ് ചെയ്യേണ്ട വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് ഏത് തരത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കി അത് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോട് ആണ് നമ്മൾ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധം എന്നുള്ള ഈ വിഷയം തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ മനസ്സിൽ വല്ല വിഷമമുണ്ടോ അത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ തരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് ഒരാൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ പോസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 കൊടുക്കേണ്ട മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വളരെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ആത്മഹത്യാ തീരുമാനമെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം ഒരു സാന്ത്വനം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു റീകോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സൂചനകൾ തരുമല്ലോ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്നുള്ളൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവെ ആത്മഹത്യാ സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങളോ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്ന് വന്നപ്പോൾ വന്ന ഒരു പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നൽകും എന്നുള്ളത് ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചെന്ന് വരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രകടമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി ജീവിതം മടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആത്മഹത്യകളും വ്യക്തമായ സൂചനകളും സന്ദേശങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു വളരെയധികം തോട്ട് പ്രോസസ് നടക്കും ജീവിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ ഒത്തിരി നടന്നതിന് ശേഷം വളരെ വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലായി വളരെ വലിയ സംഘർഷത്തിലൂടെ നടന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽ പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായം തേടും അതൊരു എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവർ നൽകും ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം അതിന് ഒരു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്റർ ഇന്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സാർ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് വരെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ സൂചനകൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് വളരെ വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അയാളെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മറുഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അയാളെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാം അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ വിഷമങ്ങളുണ്ട് അത് അയാളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അയാളെ സഹായിക്കാമെന്നുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷമമായിരിക്കാം പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാം ണം ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വളരെ രഹസ്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അഷുറി അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതെ അതെ പിന്നീട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ മുൻവിധിയോടെ അയാളെ സമീപിക്കരുത് അയാൾ ചെയ്തു പോയ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ കുറ്റമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അയാളെ വിധിക്കരുത് അയാളെ ചെയ്തത് ചെയ്തു പോയി അതിന്റെ ഒരു ഗിൽഫ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമോഷണൽ ട്രോമയിലായിരിക്കാം അപ്പൊ അയാളെ വിധിക്കാതെ അയാള് അയാളെ ലിസൺ ചെയ്യുക അയാൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ എന്തിനാണോ കൂടുതൽ വിഷമമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷമങ്ങൾ തുറന്നു പറയിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളുടെ ഈ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് പോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇന്നലെ കണ്ട പോലെ അല്ലോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അവരുടെ സഹായം തേടുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ബീങ് അവൈലബിൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊരു സന്ദേശം കൊടുത്താൽ തന്നെ കുറെ പേർക്ക് ലോൺലിനെസ് ഭയങ്കര ആയിരിക്കും ആ സമയങ്ങളിൽ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വെറുതെ കൂടെ വന്നാൽ തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ പല പലർക്കും അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അയാളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ തുറന്നു പറയിപ്പിക്കാം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ഹലോ 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 എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സംശയം സാർ ഈ നമ്മുടെ ആത്മഹത്യ എന്ന ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതേ ആ ചോദിച്ചോളൂ സജി പല കാരണങ്ങളല്ലേ അതെ അതെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സജി അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഇതൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മഹത്യ അപ്പൊ അത് ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചാൽ തീരുവോ അത് സജി വളരെ പ്രസക്തമായ
അപ്പൊ സജി ചോദിച്ച് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് അതായത് അരമണിക്കൂർ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷമങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് സജി ചോദിച്ചത് അത് വളരെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് സജി അരമണിക്കൂർ പോലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് സമയമില്ല അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് അത്രയും സമയം ഒരു ഡോക്ടറിന് മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ അഞ്ച് മിനിറ്റോ ആൾ കൂടുതൽ ഒരു ഡോക്ടറും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല അത് അവരുടെ വർക്കിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല ആ അതേ അതേ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാ ഫോൺ ഫോൺ ഈ സർവീസും എല്ലാം വളരെ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശമല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാറില്ല മരുന്ന് കൊടുക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന വരാൻ സഹായ നിങ്ങളെ തന്നെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമാരേ ഉള്ളൂ അത്ര തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാരും കാണും അവർ അവരുടെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യകൾ അവർ അവർ മാത്രം വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻസോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് അതായത് പത്ത് തുടങ്ങി ഏഴ് വരെ എല്ലാ ദിവസവും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം മിക്ക സംഘടനകളും ഞങ്ങളുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സജി സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതലാണ് ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അപ്പം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്താറുണ്ടല്ലോ അപ്പം ബിഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ വന്നതിന് ശേഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ റേറ്റിൽ എത്രത്തോളം കുറവ് വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഞങ്ങൾ ഡിഫ്രണ്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു എൻ ജി ഒ ആണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും വോളന്റിയേഴ്സ് ആണ് അതായത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് അവർക്ക് വ്യക്തമായ സമയ ക്രമമുണ്ട് ഇത്ര സമയം ഒരാഴ്ചയിൽ മിക്ക ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒരാഴ്ചയിൽ നാല് മണിക്കൂർ വീതം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമുണ്ട് തൊഴിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒരു മൂന്നാമത്തെ പ്രസവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ച് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ആത്മഹത്യക്ക് ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്ന ആത്മഹത്യയെ പറ്റിയുള്ള റിസർച്ച് അവലംബിക്കുന്ന നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ഈ കണക്ക് ഏകീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ചില വ്യക്തികൾ സൂസൈഡോളജിസ്റ്റുകൾ ചില ചില ചെറിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതല്ലാതെ കാര്യമായ ഒരു റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നില്ല അത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് അതിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി ആത്മഹത്യാ നിരക്കിലേക്ക് വരാം കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് ഏറ്റവും അധികം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ആയിരുന്നു ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം പോപ്പുലേഷനിൽ മുപ്പത്തിനാല് ആത്മഹത്യകൾ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഡിക്ലൈൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു കാരണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അഞ്ച് സംഘടനകളുണ്ട് കോഴിക്കോട് തണൽ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് നോർത്ത് പറവൂർ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എറണാകുളത്ത് മൈത്രിയുണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുണ്ട് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സഞ്ജീവനിയുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കണം ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ചിത്ര ഇടുക്കി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിത്ര ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചതിന് ശേഷം ഫോണിലൂടെ സാറിനോട്
നമ്മൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിന്നീട് കാണുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട ആയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മരിക്കണം ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോലും ഒരു പേടിയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താ ഈ തീരും ചിത്രകാരന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചിത്ര ഇദ്ദേഹം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു വൈകാരികമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആവുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളെ തന്നെ സമീപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ചിത്ര നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിത്ര ചെയ്ത വളരെ നല്ല കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചിത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിത്രയെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ചിത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ആത്മഹത്യയെ പറ്റി വ്യക്തമായി പറയുന്ന ആളുകൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ മുതിർന്നെന്നും വരുന്ന വരും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് സാർ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പൊ ഇത് ഇടുക്കിയിൽ നല്ല പറഞ്ഞത് ഇടുക്കിയിൽ നല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആ ആ പരിസരത്തുള്ള താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ ഉറപ്പായിട്ടും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണലിനെ സമീപിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകാം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻസിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയും വൈകാരികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് താങ്ക് യു സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്ക് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് സർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആത്മഹത്യ നിരക്കിനുള്ള കുറവിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനിടയിലാണ് കൂടുതലും ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ആത്മഹത്യകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചിലും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത് ആത്മഹത്യകളുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുള്ള വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിനും മുപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആത്മഹത്യ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൽ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും മേജർ റീസൺ ഫോർ ഡെത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം നടക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ആത്മഹത്യ തന്നെയാണ് ഇവൻ ആക്സിഡന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ
എംറ്റിനെസ് അവരുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടു ഇനി എന്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനില്ല ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് എംറ്റി നെസ്റ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും എംറ്റി നെസ് അല്ല എംറ്റി നെസ്റ്റ് കൂടൊഴിഞ്ഞ് ഒരു പസിയുടെ ഒരു എംറ്റി നെസ്റ്റ് സിൻഡ്രോം അതും വളരെ പ്രബലന്താണ് കേരളത്തിൽ സർ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പം കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആത്മഹത്യകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഈ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അതെ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്തരത്തിൽ പരിശ്രമം നടത്തി അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരോടുള്ള പിന്നീടുള്ള സമീപനം അത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആണെങ്കിലും ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ആണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയമായിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം മറ്റുപരമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡില് അതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം കുറ്റകരമായില്ല അത് അവർക്ക് വേണ്ടത് ചികിത്സയും പരിചരണവും ശാന്തനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മഹത്യാ ശ്രമം കുറ്റകരമല്ല ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയവരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അടുത്ത പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഫോറിൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഇത്രയും പേര് ഇരുപത് ശതമാനം പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നമ്പറാണ് അടുത്ത പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യതകളുള്ളതാണ് വളരെ സജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരോടുള്ള സമീപനം ഇപ്പൊ പുതിയ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടില് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടത് വൈദ്യ സഹായം തന്നെയാണ് ആ വൈദ്യ സഹായം കൊടുത്ത് ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം അവർ സാർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് സൈക്കോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് മാസം ഒരു വളരെ ഇതായിട്ട് വളരെ കെയർ ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പരിചരി പരിചരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവര് പരിചരിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെയോ അവരെ കളിയാക്കാതെയോ അവരെ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ ഉണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ഹലോ ഹലോ സാർ ആ പേര് പറയാമോ ഓക്കെ എന്റെ പേര് സീജ ഓക്കെ താനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ എന്റെ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായ എന്റെ മകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവക്ക് ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിന് സംശയം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരുന്നു പതിനേഴ് വർഷത്തെ ആമത്തെ വഴി വരുത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് ഒരാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ച് മരിച്ചതിന് ശേഷം അവ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത് നിർത്താൻ നോക്കുന്നവരെ എല്ലാം അവൾ അടച്ചു നിർത്തുന്നു കൂടുതലും അച്ഛന അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ അവള് കൂടുതൽ അടച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുന്നു ഒരു മോള ഒരു മോളാണുള്ളത് ഒരു സർക്കാരിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ഒരു ജോലിയിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല മുഖത്തിന്റെ ഒത്തിനെയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവളെ സ്വഭാവം ഇതാണ് ഇപ്പോഴല്ല പുറത്തിന് അയ്യോ അവൻ തീരിച്ചിരിക്കവേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിത് മാനസിക പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് പിന്നെ അവന്റെ അവളെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പറയാൻ എനിക്കൊരു ഭയമായിരുന്നു കാരണം അമ്മയായിട്ട് തിരിച്ച് പറയുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ കണക്കിലെടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് പോണത് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അച്ഛന് അമ്മയൊക്കെ അകറ്റി കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവള് അവൾ അകറ്റി നിർത്തുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആത്മഹത്യ പ്രേരണ ഇല്ല ജീവിതത്തിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആളില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു വിഷമങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല പതിനാറ് വയസ്സായൊരു മകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ
ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന്റെ ഒരു വിഷമങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അത് ഒരു ഒരു പക്ഷെ അത് ആരോടെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ആ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ആയിരിക്കാം അവര് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടായേക്കാം പല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും ആ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തുറന്നു പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സമചിത്തതയോട് പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം അപ്പോ നിങ്ങളൊരു അമ്മയമ്മയുള്ള നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു അപ്പൊ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈന്റെ നമ്പറുകൾ ഇപ്പൊ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കുക ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാൻ മകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറെ ശാന്തത ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും അപ്പോ അമ്മ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം അമ്മ തന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക കാരണം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ നമ്പറിൽ തന്നെ അമ്മ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക അതിനുശേഷം മകളെ വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതും കേട്ടോ അമ്മേ വിളിച്ചോൽ നന്ദി ഓക്കെ വിളിച്ചു വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് സർ അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറെ ഏറെ കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പരീക്ഷ പേടിയും അതുപോലെ പരീക്ഷ റിസൾട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ആ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രാപ്തരാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരന്റ്സിന് എന്തെല്ലാം ചുമതലയാണുള്ളത് നല്ല ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ കുറെ കുട്ടികളെങ്കിലും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വിഷയം പഠിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഒമ്പത് ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എന്നല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ കരിക്കുലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളിലെല്ലാം ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൂടെ ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വേറൊരാളുടെ ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാപ്തരാക്കി പിന്നെ പരീക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആവാൻ കഴിയില്ല എക്സ്ക്യൂസ് പക്ഷെ നമുക്ക് പല ഇപ്പൊ ആർട്ടിൽ വേണം നമുക്ക് യേശുദാസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംഗീതം വേണം മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള നടന്മാർ വേണം ഒ എൻ വി കുറുപ്പിനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ വേണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫ് എൻജോയ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രതിഭകളെല്ലാം വേണം അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പഠി പഠി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പോഴുള്ള മിക്കവാറും പേരൻസ് എല്ലാം കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചുപേര് മാത്രം ഒരു വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയ ലെവൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള ഭാഗത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എഡ്യൂ